Nếu bạn nào thích uh, ăn cái món măng thì uh, mong các bạn đừng bao giờ bỏ qua cái video này nhé. Ăn măng tươi. Đấy. Các bạn làm một bình như thế này thì uh, xong chỉ mất một buổi một lúc làm thôi xong rồi là các bạn uh, để vào đấy là các bạn đến lần sau các bạn cứ thế các bạn lấy ra và các bạn sử dụng xào hay nộ đó kia rất là đơn giản và tiện lợi tiện dụng các bạn ạ mà các bạn muốn để lâu thì các bạn làm theo cách này thì các bạn để quanh năm được lúc nào chúng ta cũng có măng tươi ăn nó chỉ hơi rốt rốt chua thôi các bạn ạ nó không bị chua quá chua mà cũng không bị dai nó rất là giòn và rất là ngon nếu bạn nào chưa làm thử chưa được ăn cái măng này bao giờ thì mong các bạn hãy thử nhé bạn gì phải lấy những cái bò xin chào các bạn quá. đây là cái măng của mình nhé măng mai ngố và măng bát độ và mình măng mai Đấy, hoặc là măng bát độ hoặc là măng uh, uh, lọc ngọc đều được nhưng mà cái măng mai và măng bát độ là nó ngon nhất các bạn ạ nó ngon hơn mà nó vừa ngọt vừa mềm Đấy, hôm nay mình đi mình cắt về để mình chia sẻ với các bạn cách muối, muối măng Đấy, Không phải phơi Và mình muối măng mà mình có thể là dùng quanh năm được các bạn ạ Để từ đầu năm đến cuối năm và từ vụ nọ đến vụ kia Đến mùa không có măng mình vẫn có thể dùng măng tươi như thường Nó chua chua rốt rốt và nó không có cái vị như kiểu măng khô các bạn nhé Các bạn không phải phơi và các bạn làm theo cách này thì là nó sẽ an toàn hơn và nó ăn nó ngon hơn, nấu nó nhanh hơn. Và nếu như mà các bạn phơi thì các bạn để bảo quản không cẩn thận thì nó sẽ bị mốc. Như các bạn làm theo kiểu này thì nó không bị mốc nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bóc, bóc bỏ, lột bỏ cái vỏ này đi nha các bạn nha. Đây, mình đã lột được cái cái rồi đây. Đó, các bạn ơi, mình đã bóc sạch được vỏ rồi nha. Thế xong rồi bây giờ mình đem nó bẩn bẩn như này mình phải một là mình uh, gọt bỏ những cái vỏ già đi hai nữa là mình phải rửa rửa qua nó đi để cho nó sạch đi xong rồi mình mới để ráo nước nhé các bạn nhé đâu các bạn ơi à, khi mình bóc măng thì là mình để nó cũng không được uh, sạch sẽ lắm thế nên là vì mình phải uh, cho vào uh, vòi nước mình rửa qua nó đi thế xong mình úp thế này và mình phơi dưới nắng cho nó xe nó khô không còn một tí nước nào nữa nhé các bạn nhé đấy, và đây mình chuẩn bị một cái chậu đấy cũng là khô khô cong 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 nghĩa là không có một tí nước nào dính vào nhé các bạn nhé đây mình quay cho các bạn xem trời nắng này đấy nắng trang trang luôn nắng trang trang như thế này nhưng mà mình không phơi các bạn ạ măng mình không phơi mình để làm theo kiểu này á thì là ăn nó sẽ tươi hơn và nó có vị rốt rốt chua nó không như kiểu là cái măng khô các bạn ạ nó không dai măng nó giòn và nó trắng chứ nó lại không đỏ cái măng như kiểu là măng mình luộc nhé các bạn nhé đấy bây giờ và các bạn cùng làm với mình nhé trước tiên các bạn hãy à, gọt bỏ những cái già của cái măng đi ví dụ như cái mắt già này gọt bỏ nó đi tóm lại là mình ăn tươi như thế nào thì mình à, làm như thế này mình làm như thế nhé các bạn nhé nó già đâu các bạn gọt bỏ đi cho mình Đấy, như thế này là được nhé các bạn nhé bây giờ là măng nó cũng gần như cuối vụ rồi đấy các bạn ạ thế nên là mình đi chặt thì cái to cái nhỏ nó không đều nhưng măng của nhà thì thôi thì có sao thì làm vậy rất là ngon đấy em ăn và tiếp theo các bạn nhé nếu các bạn muốn để sau này các bạn hầm thì bây giờ các bạn cũng thái theo kiểu hầm và nếu sau này các bạn muốn à, xào nộm thì các bạn cũng thái theo kiểu xào nộm và hôm nay mình sẽ làm một hũ để sau này mình chỉ xào thôi nhé các bạn nhé đấy, mình băm nhỏ ra các bạn ạ muốn làm mai xào nộp ngon thì các bạn hãy băm cho mình Đấy. 
Sợi băm thì xong các bạn thái cho mình nhé Đó các bạn ơi, mình đã thái xong được rồi Mình cho vào mình băm nhé, băm thái được rồi Và đây là mình làm cái móng măng sau này để mình chỉ có xào mới nộm thôi nhé các bạn nhé Làm măng nộm hoặc làm măng xào Thì các bạn hãy chú ý cho mình cái mức muối này Đây là muối hạt của mình nhé Đấy. Các bạn hãy dùng cái loại muối sạch như thế này Và một yến măng Nghĩa là 10kg măng thì các bạn tương đương cho mình với hai lạng muối. Chỉ hai lạng muối thôi nhé các bạn nhé. Đấy. Thì không cần nhiều. Và các bạn hãy cho vào cái này các bạn trộn đều lên đảo. Muối thế này thì không khác gì như kiểu các bạn muối muối sắn tươi á. Đó. Không cần cho nhiều đâu các bạn nhé. Các bạn cho thế này. Thế sau này thì các bạn khi các bạn sử dụng thì là cái măng của chúng ta nó cũng gọi là hơi 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 đậm đậm rồi ấy nó chua chua rốt rốt và nó hơi đậm đậm rồi thì lúc bây giờ là khi xào nấu là các bạn hãy um, chú ý cái độ mặn của nó cho mình nhé chứ không phải như là cái măng măng tươi kia mà các bạn không cho muối bao giờ thì các bạn phải uh, để ý cái độ gia vị mặn ngọt mặn nhạt cho mình đấy thế bây giờ các bạn hãy đảo đều cho mình này. đảo đều các bạn đảo thật đều cho mình Đây là cái măng mình thái sẵn ra rồi Thì mình đảo như thế này nhé các bạn Đấy. Đấy, Nếu là bạn mà muốn uh, Kho cá này Hay hoặc bạn muốn hầm canh Thì các bạn hãy thái miếng luôn cho mình Như kiểu là mình hầm ấy Thì xong rồi lúc là mình cũng chỉ việc vớt ra Xong rồi là ta cho vào ta nấu thôi Ta không phải thái nữa Còn nếu mà như uh, Của các thương lái muốn để cho nó từ vụ măng rẻ và cho đến mùa măng đắt các bạn bán á thì các bạn hãy để cả ngọn nhé hãy để nguyên cả chiếc như thế này cho mình nha đấy bạn không gọt cái 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 vỏ này đi và các bạn để nguyên cái vỏ này cho mình nhé 
bóc bóc như thế này thôi nhưng một cái gốc này các bạn để nguyên cho mình và các bạn hãy uh, cho vào một cái bình thật to thế xong các bạn uh, hoặc là cái thùng to đấy xong các bạn cũng uh, cho muối vào thế xong các bạn để như cái mùa này thì uh, măng của mình chỉ có uh, 5.000 uh, một cân mà đến cái mùa kia thì rơi đến 30, 35, 40 nghìn một cân đấy các bạn ạ Đấy, thế nên là các bạn hãy làm cách này các bạn à, ủ cho mình Nhưng mà với à, làm cái loại ngọn kia thì nó là phải cái à, bình thật to, cái thùng thật to Những cái thùng nhựa thật to các bạn ạ Còn mình làm để mình ăn, mình làm ít thì mình à, dùng cái bình thủy tinh Đây các bạn Một là bình thủy tinh, hai là cái... À, bình bằng sành bằng sứ thì nó có những cái lắp đậy như thế này nó có hai lớp lắp thì mình đậy lắp nó vào như thế này thì mà các bạn yên tâm nhưng riêng làm cái này thì các bạn hãy phải chú ý cho mình là phải đậy kín chứ không phải có mùi chua là nó hở gió ra là nó sẽ bị thâm bị đen này khi có mùi chua là sợ các cái em ruồi ruồi nhặng là nó sẽ vào thì là nó để trứng này măng của chúng ta sẽ thối Đấy, lưu ý các bạn hãy lưu ý cho mình nhé Làm cách này á, thì măng Và kể cả những cái bình cái lọ này Thật là khô Đấy, Thật là khô Các bạn không cho nước vào nhé Đừng có dính nước nhé Nếu măng mà các bạn mà bóc mà nó Bảo quản được nó sạch sẽ Thì các bạn không phải rửa nhé Còn nếu mà nó không may nó bị bụi bặm vào Các bạn rửa sạch đi Nhưng mà các bạn phải để cho ráo nước đi Xong các bạn hãy chế biến các bạn hãy băm hãy thái hay là hãy ấy vào chứ còn nếu mà các bạn mà cho dính nước vào thì trong vòng khoảng độ một tuần hoặc chục ngày nó chua mà các bạn không sử dụng ngay thì là nó sẽ nhớt và nó sẽ thối nhé các bạn nhé còn chúng ta làm như thế này thì nó gần giống cái công thức muối rau bắp cải cả cây ấy các bạn ạ rau bắp cải hoặc là xô hào muối cả củ bắp cải muối cả cây ấy các bạn đấy Hết công thức đó luôn Như các cái loại kia muối xong thì ăn sống được Nhưng cái da măng này thì chúng ta muối xong rồi chúng ta không ăn sống được Mà chúng ta vẫn phải cho vào chúng ta uh, xào nấu Nhưng mà khi ăn là cái măng của chúng ta nó rất là mềm Mà nó giòn, mà nó trắng Chứ nó không bị đỏ như kiểu măng chúng ta luộc như các bạn nhé Măng luộc là hay bị đỏ và nếu như mà các bạn phơi khô thì là nó dai, nó hay bị dai Mà các bạn bảo quản không cẩn thận thì nó sẽ bị mốc các bạn nhé Còn các bạn mà làm theo cách này thì gần giống như kiểu là ủ sắn tươi ấy Các bạn để 1 năm, 2 năm qua mùa này qua mùa khác Không sao các bạn ạ Mỗi lần các bạn lấy ra xong các bạn lại đậy kín cho mình thì măng của chúng ta lúc nào nó cũng trắng như bây giờ này các bạn Đấy. Trắng như bây giờ luôn Nó không bị quá chua Và các bạn cho cái mức muối như thế Thì nó không bị quá mặn Đấy. Các bạn cứ đè xuống cho mình Nếu như mà À, các bạn có à, nhiều thêm nữa mà các bạn muốn cho nó à, thêm nữa vào ấy Thì ngày mai ngày kia là nó ngót xuống các bạn ạ Nó sẽ ngót và nó sẽ ra nước Thì là các bạn lại cho một lượt nữa bên trên Thì là cái măng của chúng ta nó ăn một cái bình của chúng ta Đựng được rất là nhiều, chứa được rất là nhiều các bạn nhé Đó, Các bạn ơi mình đã làm xong cái bình măng này rồi nhé Và các bạn nhìn thấy ngon chưa, hấp dẫn chưa đó Nếu bạn nào mà thích ăn măng á Thích ăn cái món măng á Thì hãy đừng bỏ qua cái video này nhé các bạn nhé Thế vào bây giờ các bạn Khi cho vào các bạn nện xuống cho mình rồi Thì các bạn hãy đậy lắp cho mình Lắp cho thật, thật kín Đấy. Và sau này các bạn để vào xó bếp cho mình nhé Không cần phải để phơi nắng Mà cũng không cần phải để vòng trong tủ lạnh các bạn nhé và video của mình chia sẻ cách muối măng bảo quản măng tươi ăn quanh năm đến đây là hết
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.